നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജോയിൻസിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക തരം സൗണ്ട് ചില നേരത്തെല്ലാം വരാറുണ്ട് ഇത് തന്നെത്താൻ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ടോ ആയേക്കാം ഞൊട്ട പൊട്ടിക്കുക വിരഞ്ഞൊടിക്കുക എന്നെല്ലാം പല സ്ഥലത്തും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞൊട്ട പൊട്ടിക്കൽ എന്നാണ് പറയുക വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ള രസകരമായ കാര്യം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പല സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും കോമണായ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളിലെ ജോയിൻസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിൽ പൊട്ടിച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് പക്ഷെ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളടക്കം പലരും തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൻ്റെയോ ഇടുപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെയോ ഷോൾഡറിൻ്റെയോ എല്ലാം ഇതുപോലെ വിരൽ പൊട്ടിക്കാറുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ജോയിൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോയിൻസ് ആയ സൈനോവിൽ ജോയിൻസ് ആണ് രണ്ട് എല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്ന ഈ സൈനോവിൽ ജോയിൻസിൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സൈനോവിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ സൈനോവിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജോയിൻസിനെ ലൂബ്രിക്കറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സൈനോവിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സൈനോവിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഒരുപാട് ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിരലിനോടിക്കാനായി വിരൽ മടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈനോവിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഒരു ലോ പ്രഷർ സോൺ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു ഈ സമയത്ത് സൈനോവിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ അടങ്ങുന്ന ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സോഡയിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതേ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഈ സൈനോവിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിലും ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആയപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ബബിളായി മാറുന്നു പക്ഷേ ഈ ബബിളിന് അധികം നേരം നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിലുള്ള ഈ പ്രഷർ കാരണം തന്നെ ഈ ബബിൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് നാം ആ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ബബിൾ പൊട്ടിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള ഗ്യാസ് എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഡിസോൾവ് ആയി പോകും പിന്നീട് ആ ഗ്യാസ് പഴയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഫോമായി വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഞൊട്ടപ്പെട്ട ചെയ്യ വിരലിൽ നിന്നും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിലും പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒട്ടുമിക്ക പേരും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ വാദം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കൈക്ക് എല്ലിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യം തെളിയിച്ചത് ഡൊണാൾഡ് എങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുകൊണ്ടായി ഈ ഞൊട്ട പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുകയും തൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഏകദേശം അമ്പത് വർഷക്കാലത്തോളമാണ് അങ്ങനെ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൈകൾക്കും ആർത്രൈറ്റിസ് ഇല്ലാത്തതായി കാണപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് കൈയുടെ ഞൊട്ട പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പലരും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഉത്തരമായി ഈ വീഡിയോ അവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്ദി